Benedici questa croce di spighe è una, un verso di Daniel Varujan, il grandissimo poeta armeno che eh, fu una delle prime vittime del genocidio degli armeni, portato via dalla sua casa il 24 aprile 1915 e successivamente, come tutti i suoi compagni di sventura, eliminato con astuzia nei mesi successivi. Questo, questa tragedia ha fatto spesso dire, parlare di Varujan come dell'orca d'Oriente, ma io, a parte il destino dei due poeti, direi eh, piuttosto che Varujan è un, um, è un poeta di, 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 rara, di, rara, cal, cal, di raro calibro, cioè un poeta che da un lato è, ha un'educazione che è anche occidentale, ma una matrice culturale profonda che è orientale. La, il popolo armeno è proprio un popolo ponte, sempre stato detto, fra Oriente e Occidente e lui lo, lo, lo esalta questa, questa caratteristica perché fu educato in Occidente, fu educato a Venezia, ma nello stesso tempo a Venezia, nello stesso tempo maturava dentro di sé proprio le, le, le visioni, i colori, gli odori, i profumi della sua terra natia. Di, di, di Varujan il, il racconto, il can, il racconto, la raccolta, il canto del pane, fu poi pubblicata postuma, l'aveva in tasca quando è stato ucciso. Ed è, diciamo, per questa antologia il personaggio forse più celebre. Però l'antologia è importante, perché grazie all'opera all di eh, alcuni ricercatori è stata, è stata eh, esplorata l'immenso eh, deposito di eh, giovani, giovani e meno giovani scrittori armeni che fiorirono fra la fine dell'Ottocento e questo momento 1915 che ha tagliato proprio l'esistenza stessa del popolo armeno col genocidio. E, e quindi diciamo che il, la, 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 la ricerca eh, si, è, eh, si è ampliata eh, non solo a poeti come Varujan, Sedak e altri, ma a, no, a novellisti, a um, uomini politici, a... Um, romanzieri e, e anche uomini di chiesa, tutti affratellati da questo sogno che l'Armenia e il popolo armeno avessero il loro riscatto, un riscatto che prima di tutto era, voleva essere culturale e che è stato, e che è stato tagliato e, e eliminato di un colpo solo con l'immensa tragedia del 1915. La bellezza dell'antologia, che a leggerla è anche molto piacevole, è proprio la disparità di voci che vi sono raccolte. Voci di più giovani, voci di più anziani, ehm, scrittori, giornalisti, poeti, tutti affratellati da questa visione, la visione di un popolo oppresso che sogna la sua rinascita culturale, eh, sociale e anche, posso dire, eh, diciamo, proprio di vita, di vita condivisa.